مرحبا فيكم احبائي كيفكم مثل ما شايفين وصفتنا لليوم سلق اليوم بدنا نحشي سلق هذا موسمه كونوا معي انا اليوم جبت باقتين انتو عائلتكم اذا صغيرة فيكم تكتفوا بباقة وحدة بداية بدي شيل هيدي الشرطان الحمر هلا اسم الله ورقة السلق مثل ما شايفين كبيرة يعني شايفين بالنسبة لأيدي كيف حجمها اللي حأعمله أنا رح أقطعه من هون ما رح شيل كتير من الورق لأنه هول عيستهم هلا حقلكم رح نعمل فيهم صلصة ولا أطيب من هيك بيتغمس السلق المحشي فيه هلا بعلمكم خلال الفيديو وهيدي الورقة بدي غسلها كتير منيح وارجع لكم غسلتهم كتير منيح مثل ما منغسل اي نوع خضرة بالعادي هلا بدي بلش قطعهم باخد الورقة بهالشكل شايفين اسم الله شو كبيرة انا ملاحظة ببعض البلدان بتجي ورقة السلق اصغر هلا اذا عندكم الورقة كبيرة مثل عنا هون اسم الله شايفين حجمها يعني حتى اكبر من اللوحة التقطيع بشيل هذا العرق القاسي اللي بالنص هيدا بهالطريقة استخدموا سكين من شار ما بيعذبكم هلا اذا بيطلع عندكم هذا العرق انا بفضل اعمل الصوص بهذا العرق يعني هوليك اللي قطعتهم من الاسفل من هون هوليك بكبهم بعمل الصوص بهذا بيطلع الصوص قطره واطيب هلا هيدي الورقه بقطعها على الاخر وهيدي كل وحده منها بعملها اثنين يعني هيك حجم كتير منيح للف بقطعهم كلهم بنفس الطريقة تأعمل هيدي التانية قدامكم حيطلع منهم صوص كتير طيب هول وهيدي كل وحدة اخ عفوا ما بيأثر هلا اذا نقصت يمين شمال مش مشكلة بالنهاية حنلفها يطلعوا مثل الفلة خلصت تقطيعهم الورق والضلوع كمان عندي هون طنجرة مي بلشت المي تغلي طبعا بنزل الورق هي بهيك مرحله المي ما بخليها تطلع فقاقيع او فقاعات ما بعرف مثل ما بتسموها رح نزل لسه ورق لسه الطنجره بتساع بكتر بتساع هي طبعا ما ياخذوا معي كثير وقت شايفين قد ايه بنزلهم على فكره السلق ما بده كثير سلق اجت على نفس القافية <تصفيق> انه السلق عن جد انه ما بيتحمل يضل بالمي كتير وقال بعدين بيعذبكم كتير باللف بيهتري يعني هلا بعد 30 ثانية وبرفعون مرق 30 ثانية صاروا كتير منيح هلا برفعون دغري انسلقوا عندي على ثلاث وجبات ما اخذوا وقت ابدا هلا رح بلش اسلق الضلوع لازم تكعبكم عم تسلقوا سباجيتي الضلوع شوي صغيرة بتاخد وقت اكتر هلا كيف بدكم تعرفوها استوت بتطلعوا حبة هيك بتدقلوها بس كيف بدي اقولكم بس تحسوا انه ايدكم بلشت تفوت فيها معناتها خلص استوت هلا بدي احضر الحشوة الحشوة عندي هون كوبين من الرز لكل باقة من السلق حطيت كوب واحد من الرز استخدمت هذا الكوب الكبير كوب اللي بنشرب فيه نسكافيه الرز بعده مش مغسل راح غسله طبعا الرز مصري طبعا اهلنا بالعراق فيهم يستخدموا رز العنبر تطلع ريحة الاكل بتاخد العقل نحن مع الاسف رز العنبر مش متوفر عنا بضيف له نص كيلو من اللحمة كمية اللحمة اختيارية فيكن تحطوا نص هيدي الكمية كمان بيمشي الحال انا اليوم حطة لحم غنى فيكن تحطوا لحم عجل اذا بتحبوا كمان والتوابل يلي بدي ضيفهم عليه هون هن بس بهارات مشكلة او السبع بهار وملح حطيت ملعقة طعام من البهارات وحطوا ملح حسب الرغبة رح حركهم بايدي فيكن تحركوها بالملعقة مثل ما بترتاحوا 
بس بالايد بحس انه اللحمة والرزي بتشابكوا احسن انخلطوا معي كتير منيح هيك كتير منيح هلا اجت مرحلة اللف جدا سهلة باخد الورقة تطلعوا هون في محل ضلوع مبينة ومطرح كتير ناعم وبيلمع شايفين كيف بيلمع بقلبها هيك بقلبها على الخطوط تحت هذا يجي من جوا تتطلع شكل ال... الورقة مرتبة بحط حشوي تقريبا هالقد قدر ملعقة وسط بطوي اول شي بعدين بطوي الجوانب شايفين كيف من الجهة التانية عم بشتغل على البطيء حتى يكون كل شي واضح وبلفة الطوي الجوانب بيسمح لي انه الورقة تطلع كتير مرتبة شايفين احبائي ناخد ورقة تانية نفس الشي الجهة الناعمة بدي اياها تطلع على الوش بصفيها بهالشكل بنحط حشوة هلا دي كتير منيح بظبطهم على الطرف بطوي اول شي هيك من فوق بعدين هذا الجنب بطوي تقريبا قدر نصف سنتيمتر مش اكتر شايفين كيف هيك والجهة التانية نفس الشي بطويها ومنلف بتمنى يكون كل شي واضح احبائي في هيدي الورقة صغيرة طلعت ما قصيتها تركتها مثل ما هي بس رح قص الطرف تاعه من هون بس لانه بيجي قاسي ومنحط حشوة كمية الحشوة بتعتمد على حجم الورقة احبائي هلا بعد ما حطينا الحشوة مثل ما اتفقنا اول شي شيل هالحبة الرز بطويها اول شي من فوق بهالشكل هيدا برجع بطوي الجنب من هنيك ولا احلى من هيك مرتب هلا بعد ما خلصنا لف الورقات بدنا نتعلم كيف بنعمل الصوص هول الضلوع سلقتهم وبردوا بفرمهم بهالشكل ما تنعموهن كتير كتير يعني هلا بقلكم كيف شايفين بدي فرجيكم حجمه هيك هذا الحجم كتير منيح انا حكمل فرمهم كلهم فرمتهم كلهم طلعوا تقريبا يعني فيكم تقولوا كوبين مقدار كوبين بضيف عليهم ست ملاعق طعام من الطحينة او مسحوق الجنجلان واللي ناطرين الطحينة اني اعملها ما تعتلوا هم وحياتكم مش ناسيتها بس انا بعمل كميات ناطرة بس لتخلص الكمية اللي عندي تارجع اعمل وقريبا جدا ان شاء الله قربت تخلص الكمية اللي عندي قدر ملعقتين طعام من الكزبرة الكزبرة الفريش انا عندي اياها مجمدة ما بيأثر هلا بس دغري بتدوب ما تعتلوا هم مع هاي بيصيروا ملعقتين هلا دغري بيدوبوا عصير حبتين من الحامض كتير بطيب الحامض حطهم كلهم سنان توم كتير بطيبة توم حرستهم منيح بهالشكل ومش حضيف ملح لأنه التوم حطيت له ملح هلا بحركهم كلهم مع بعضهم شايفين الكزبرة كيف فتفتت دغري بتدوب ما تعتلوا هم الكزبرة أبدا طلعوها من الفريزي واشتغلوا فيها دغري ما تطلعوها قبل بوقت وإذا بتحبوا تزيدوا توم أو حامض انتوا حرين دوقوا وزيدوا على الطلب حتى لطحينة إذا بتحسوها أنه رخوي شوي بتكون تشدوها أكتر بطحينة زيدوا لكم شي ملعقة أو ملعقتين كمان ما بيشكل خطر أبدا ريحتها كتير طيبة هذا الصوص نحن بلاه ما بناكل السلق المحشي هلا الصوص عندي صار جاهز رح احطه بالبراد ورح بلش حط الورقات بالطنجره وحطهم على النار هلا بعد ما لفيت الورقات كلهم اسم الله طلعوا كميه محترمه رح بلش صفهم بالطنجره يلي بدي اطبخهم فيها عندي هون ضل شويه ضلوع ورق صغير هيك كم قصقص صغير ما بينلف بهالشكل رح شيلهم وحطهم بكعب الطنجره صفهم بكعب الطنجره تا 
قعد الورقات عليهم ما يكون الورق دغري هيك بالطنجره يكون في تحتهم شيء هيك احسن يعني هي اكثر شيء بتنفع لطناجر الالومنيوم لربما لزق او هيك مشان ما يروح الورق اللي اول صف يروح ضيعان هلا بدي بلش صف وراء السلق يلي لفيناهم بهالشكل بنصفهم بترتيب اول شي داير من دار الطنجرة وشوي شوي منفوت لقلب الطنجرة هلا بصفهم هون بالقلب شفتوا كيف برمتها اول شي داير من دارها هلا بقلبها من جوا بصفصفهم بهالشكل هيدا وهلا بعد ما صفيتهم كلهم بهالشكل المرتب بجيب اي صحن عندي اياه بطبه هيك على وشه وبضيف عليه مية الشرب بس ما بكتر يعني تقريبا نص سنتي فوق الوراق هاد لنشوف هيك لا لسه بدهم شوي صغيرة رح ضيف لسه قدامكم تتشوفوا مزبوط قد بده مي هل قد كتير منيح بعتقد لا لسه شوي اه هيك كتير منيح هلا بدي اعصر عليه عصير حامضة كبيرة بسم الله حامض كتير بيطيب السلق المحشي اكيد رشة ملاح هيك كتير منيح شعلت النار تحته بغطيه وبتركه تقريبا شي ساعة او اقل من ساعة بشوي احبائي السلق ما تكتروا له مي ابدا لانه هو الورق بيرجع بيعطي مي هيدي الاكل كتير طيب تكون ناشفة من دون مي يعني هلا بس ميتها ينشف وبتطلع كل ورقة بورقتها ومنحط حدا الصوص منقدم الصوص حدا وبيطلع ولا اطيب من هيك هلا بتشوفه بعد شوي وصفتنا صارت جاهزة احباء انا طفيت النار تحتها سمي بسم الله ونرفع الغماء ما شاء الله شايفين كيف نشفت ميتها ما اخذت ساعة يا دوب ساعة على النار وصفتنا لليوم صارت جاهزة احبائي سكبناهم بصحن كبير وهذا الصوص بيتقدم حده ولا ألزة من هيك ولا اروع من هيك وهلا اجت احلى لحظة اللحظة يلي بدي دوق فيها سكبت لقلي بهذا الصحن هلا حندوق هلا نحن في عنا ناس بتاكلوا بخبز بس انا لا باكلوا هيك بدون شيء اطيب اكله هلا بايام البرد ايام الشتويه هي بتتاكل صيف شتي على كل حال شايفين الدخنه كيف عم تطلع منها سمي بسم الله ما في اوصف لكم عن جد عن جد بنصحكم جربوا هيدي الصوص مع السلق عن جد حتحسوا بالفرق حتحسوا انكم عم تاكلوا اكل مش اكلينا من قبل نحن اصلا مثل ما ذكرت لكم باول الفيديو انه نحن ما بناكل اصلا السلق بدون هيدي الصلصه ما بعرف اذا بتتسمى صلصه صلصه خشنه هي على كل حال رائعه رائعه ما في وقف عن جد بتستمتعوا انتوا عم تاكلوها كل معنى الكلمه بنهايه هالفيديو احبائي بتمنى من كل قلب تجربوه واذا جربتوا اكتبوا لي تحت بالكومنتات شو رايكم خاصه اكتبوا لي رايكم بهيدي الصلصه وهون رح انهي الفيديو تبعي لليوم احبائي اذا عجبكم هالفيديو ما تنسوا تحطوا لي اللايك تكبسوا على زر اللايك تيضوي ازرق واذا لسه ما اشتركتوا اكبسوا على الزر الاحمر تتصيروا فرد من عائلتنا وتكبر عائلتنا اكثر واكثر وهلا رح لكم باي